The world to come will be different from our expectations. The arc of human history informs the trajectory of our future. We need to know who we are and how we got here. The ecology, biology, and physics to know which paths remain open to us and which lead to dead ends. Four and a half billion years ago, stardust coalesced to form a planet. A billion years later, simple life emerged. By 500 million years ago, a profusion of life had exploded on our blue-green planet. Fast forward to 66 million years ago and dinosaurs were taken out by our planet's most recent mass extinction. And small shrew-like survivors continued an evolutionary line that would eventually become us. Of all our hominid ancestors, one species would ultimately remain Homo sapiens. A creature variously curious, creative, kind, cruel, cooperative, competitive, combative, and clever. When Earth's climate warmed and stabilized around 10,000 years ago, Homo sapiens tribes who pivoted en masse to agriculture and pastoralism out reproduced their hunter gatherer cousins. Unbeknownst to them, and to most of us, this was a planet-changing event. Sustained by new agricultural surplus, these early humans slowly spread out around the globe, expanding trade and technology. For thousands of years, the average annual growth in the size of the human economy would be unnoticeable from one generation to the next. By the 16th century, however, more complex social organization and advanced navigational technology kick-started a unique period in human history. Yet even with these advances, human cultures remained powered by biomass and the muscles of humans and our draft animals, limiting growth. Until in the early 19th century, 10,000 years after the agricultural revolution, humans discovered how to extract fossil energy and materials from under Earth's surface to boost their economies. This new discovery of geologically stored sunlight in the form of coal, oil, and gas changed everything. For the first time, human and animal labor played second fiddle to the power of these new energy sources. When combined with a machine, a gallon of gasoline could output the same work in a few minutes as a person laboring for an entire month. We increasingly replaced manual human tasks with machines at a tiny fraction of the cost. The result? Higher profits, higher wages, and cheaper goods. Sudden access to this bank account of stored carbon energy turbocharged our populations, access to good services and technology, and quadrupled our economic growth rate. Yet humanity's great acceleration was still ahead. In the latter half of the 20th century, with this new power source and an upgrade from coal to higher quality liquid oil, the human economy's average growth rate doubled yet again to now over 30 times what it had averaged during the last few thousand years. Compared to a global labor force of around 5 billion real humans, the machines and work powered by access to buried carbon energy added the equivalent power of 500 billion human workers. Access to these fossil energies and materials brought billions more humans into existence and brought billions more out of poverty and led to the creation of new myths, institutions, and expectations. 
our ancestors' lives were tightly linked to the natural flows of the earth, the sun, the rain, and the soil. But during this moonshot of growth and consumption, our fundamental tether to nature was first neglected and then forgotten. The main inputs to our economies were now mostly free. We merely had to pay for the cost of their extraction, not the cost of their creation, their true worth, nor their pollution. To our ancestors, the benefits from carbon energy would have appeared indistinguishable from magic. And instead of appreciating this giant one-time windfall, we developed stories that our newfound wealth and progress had emerged purely from human ingenuity. We had become energy blind. Energy is, and always will be, the currency of life. Animals were the first investors. Obtaining a larger energy surplus gives an animal a competitive advantage for survival and reproduction. This role of surplus energy is a core driver of the natural world and dictates what can and can't happen. We rarely think about it or talk about it, but we're all alive during the carbon pulse, the few hundred years where humans are drawing down Earth's energy battery millions of times faster than it was trickle charged by daily photosynthesis. Fossil hydrocarbons at a vast scale have enormously increased the surplus energy available to human economies. Pulses, by definition, don't last forever. High quality ores and energy deposits are now mostly things of the past. Plenty remains, but it's of lower quality and both more costly and ecologically destructive to extract. In nature, there are countless examples where energy exists, but the effort to obtain it is so large that the meal is effectively off the menu. In our lifetimes, society will have to redirect increasing amounts of our energy surplus towards obtaining the surplus itself, leaving less affordable energy to support many of our current economic activities. One day, the energy it will cost to extract energy will be so large it won't make sense to do so, even though resources remain. Energy depletion will act as a growing tax on human societies. In this unprecedented era of large surplus, we have excelled at combining energy and materials into technology and inventions that improve the human experience. New technology can allow us to use resources more efficiently, or it can transform natural flows into energy. But mostly, technology just creates new ways for humans to consume and builds higher future requirements for energy and materials. Things that are more complex require more energy. When we add nodes to a supply chain, each connection requires energy to maintain. The complexity of our globally interconnected system currently requires the equivalent of 170 billion light bulbs constantly turned on, burning brightly, powered by the carbon pulse. Even rebuildable technology that harnesses the sun and the wind grows our total consumption and has not yet reduced the use of carbon energy globally. Most people believe that money is real wealth, yet everything we spend money on requires energy to mine, create, deliver, run, maintain, and dispose of. In this way, money is ultimately a direct claim on energy and resources. Our economic stories assert that with more money, we can create more of anything. The truth is, we cannot create energy. Karena beberapa permasalahan hidup, banyak manusia yang berusaha untuk mencari solusi yang dapat dinamakan dengan nama yaitu adalah 
kebenaran Otak kita di zaman batu tidak sebanding dengan algoritma media sosial yang kini terus menerus membajak perhatian kita Media modern memangsa kecerundungan evolusioner kita terhadap hal-hal baru dan juga pertahanan kelompok Dengan menarik perhatian kita dan mengubah klik dan pembagian menjadi konsumsi Algoritma komputer yang dioptimalkan untuk mendapatkan keuntungan dengan memecah masyarakat kita dengan cara mengurangi rentang perhatian, mempercepat kecanduan, polarisasi, sikap apatis, dan ketidakpercayaan terhadap sains. Cacing teknologi metaforis yang telah didorong oleh peningkatan kecerdasan buatan secara eksponensial sedang memakan pikiran kita secara diam-diam. Kita sering berjanji untuk melakukan perubahan besar mulai besok hingga hari esok menjadi hari ini dan siklus tersebut berulang sehingga menunda perubahan nyata. Seperti organisme biologis lainnya, manusia mencari keuntungan dan menolak kerugian. Kami mencari saham-saham yang undervalued untuk diinvestasikan, penjualan sepatu baru, ataupun dua untuk satu koktail di happy hour. Tidak seperti tupai atau cita, kita adalah spesies yang sangat sosial. Kita berkoordinasi sebagai keluarga, usaha kecil, perusahaan, dan negara untuk memaksimalkan surplus virtual kita, yaitu dolar yang kemudian kita belanjakan untuk hal-hal nyata. Tantangan inti ekonomi dan lingkungan hidup kita berasal dari ketidakcocokan pola pikir pemburu dan juga pengumpul Dalam pertumbuhan budaya konsumen yang kompetitif Bersama-sama hal universal ini telah menghasilkan insentif Dan perilaku yang telah menciptakan organisme super metabolik Yang tujuannya terputus dan kesejahteraannya bagian-bagian kita Di depan sana ada satu tujuan yang tidak diketahui Ada yang gelap dan juga penuh firasat Ada pula yang ramah dan indah. Banyak di antara kita yang merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu akan terjadi. Namun, kita kurang memahami jalan yang membawa kita ke sini. Dan juga medan yang akan kita hadapi. Masa depan yang kita harapkan bergantung pada lensa mana yang kita gunakan untuk melihat jalan. Masyarakat modern terpolarisasi. Stres dan kewalahan dengan informasi baik dan buruk Akibatnya, sudut pandang umum lensa kita fokus pada jalan depan kita Untuk pandangan ke masa depan, kami bergantung pada pemandu yang diterima secara budaya Dan yakin bahwa mereka mengetahui jalan ke masa depan Melalui kacamata seorang ekonom Misalnya, kita melihat jalan mulia menuju pertumbuhan yang tidak pernah berhenti. Kelangkaan input, energi, atau material akan diatasi dengan sinyal bunga, sehingga menciptakan insentif yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan kita. Lensa ekonomi menunjukkan kepada kita bahwa kecerdikan manusia dan pasar akan menyelesaikan segalanya. Sudut pandang keuangan menerjemahkan pasar saham pada titik tertinggi sepanjang masa. Lensa teknologi menjanjikan jalan cemerlang menuju kenyamanan, kebaruan dan kemakmuran yang dimungkinkan oleh penemuan masa depan, inovasi, kecerdasan buatan, dan metaverse yang dinamis akan menghindari segala kendala energi ataupun sumber daya. Kami membayangkan manusia di masa depan akan terbatas oleh sumber daya yang ada di bumi dan menikmati gaya hidup berteknologi tinggi di mana permasalahan terbesarnya adalah robot yang melarikan diri. Semua lensa ini optimis tetapi salah arah. Semua lensa ini buta energi. Jalan nyata ke depan hanya dapat dilihat dengan mengintegrasikan kesadaran energi dengan biologi, sosiologi, fisika dan segala sesuatu yang telah ditemukan oleh ilmu pengetahuan kita memerlukan lensa sistem untuk membaca peta lensa sistem mengungkap kisah holistik yang menjelaskan jalan umat manusia
Untuk mencapai pengalaman emosional yang sama dengan nenek moyang kita di zaman dahulu, kita mengubah material dan energi menjadi teknologi yang membuat hidup kita lebih nyaman dan juga menyenangkan. Kami mencatat kemajuan kami dengan menggunakan uang yang telah menjadi landasan psikologis untuk semua hal yang dihargai oleh nenek moyang kami. Besarnya konsumsi manusia dibuktikan dengan banyaknya CO2 yang diserap oleh lautan dan atmosfer bumi. Hasil yang muncul adalah superorganisme metabolik dengan minyak sebagai hemoglobinnya yang mengangkut barang melalui arteri dan vena dari jaringan pasukan global seperti seekor hiu yang perlu berenang agar oksigen dapat mengalir melalui insangnya. Sistem ekonomi kita saat ini memiliki keharusan untuk bertumbuh guna memahang nuhi Komitmen kebutuhan uangnya Kita tidak bisa berhenti Atau memperlambat kalau tidak sistem dengan cash Sudut pandang sistem menunjukkan bahwa Masa depan kita tidak sesuai dengan ekspektasi budaya kita saat ini Namun kita terus menekan, lanjut, menekan lajunya Pemakaian lensa sistem menghilangkan titik buta Yang disebabkan oleh lensa tunggal manapun Pertumbuhan ekonomi global atau GDP Tidak akan pernah bisa dipisahkan dari konsumsi energi Hal ini tidak bisa dilakukan karena PDB dunia menurut definisinya Selalu menjadi ukuran seberapa banyak energi yang kita bakar Jika kita ingin menumbuhkan perekonomian global sebesar 3% per tahun Seperti yang diharapkan sebagian besar pemerintah dan juga lembaga Kita akan menggunakan energi dan material dalam 30 tahun ke depan Sebanyak yang kita gunakan dalam 10.000 tahun terakhir Pasar saham merupakan pedoman buruk bagi kemakmuran ketika dibesar-besarkan oleh dukungan pemerintah dan juga bank sentral dunia. Semua uang tunai, saham, obligasi, dan dana pensiun di dunia akan membutuhkan energi dan material untuk diuangkan dan diubah menjadi kekanyaan nyata. Kreativitas dan inovasi akan menjadi hal yang penting bagi masa depan manusia. Namun teknologi modern membutuhkan energi yang sangat besar. Untuk membangun dan mengoperasikannya selama PDB menjadi tujuan kita. Peningkatan efisiensi dari teknologi baru akan bermanfaat bagi superorganisme dan transisi dari hidrokarbon fosil. Mereka yang melihat melalui lensa sistem dapat menjadi visioner awal mengenai kehidupan yang lebih sederhana. Dengan cara-cara baru dalam berhubungan dengan teknologi, konsumsi, satu sama lain dan ekosistem bumi Ada banyak jalan menuju penyederhanaan besar Ada yang bijaksana, manusiawi dan bahkan lebih baik dari apa yang kita miliki sekarang Beberapa saat gelap sehingga hampir tidak terpikirkan Namun justru memikirkan jalur-jalur tersebut Dan secara aktif memilih di antara jalur-jalur tersebutlah Yang menawarkan satu-satunya harapan realistis bagi Masa depan umat manusia yang panjang dan juga bermakna Alam telah menganugerahi kita rumah yang produktif dan juga indah Kemampuan untuk memahami bagaimana kita bisa sampai di sini Dan kreativitas untuk membayangkan jalan mana yang mungkin Masa depan tidak harus distopia Tetapi kepintaran saja tidak lagi cukup Untuk perjalanan kita selanjutnya Kita memerlukan imajinasi, pandangan ke depan Empati dan yang terpenting kebijaksanaan untuk menavigasi jalan menuju masa depan yang akan datang penyerdahanaan besar.